这个黑人老哥不简单，通过海鸥停留的地方确认鱼的位置，将鱼饵随便一甩，果然就有鱼上钩，这可把他高兴坏了。他叫雷，是一名搜救犬训练师，野外求生经验丰富，特别是在追踪狩猎方面。参赛的原因也很简单，就是想给家人换套大点的房子住。注意看，这可能是价值五十万的鱼，处理起来要特别认真。雷还幻想着今晚来炖彭于晏，没想到鱼鳔里面长满了寄生虫，这可把他恶心坏了。肉肯定是不能扔的，到时多煮一会。雷觉得问题不大，不吃的部分就只能送给回鸭师。镜头来到唐尼这边，刚进入副本就忙着搭建庇护所，这一趟下来可把他累得不行，真想就躺在这里发呆。可惜庇护所还没有搞定，必须得在下雪前搞定庇护所。这是个标准的熊屋，在冬季保暖的效果特别好。现在就差点苔藓盖在上面，这些具有很好的绝缘性，将它们一层一层叠加起来，即使下雪也能有效隔绝开。唐尼是个退役老兵，正经营着野外求生的学校。虽然本身的野外求生技能不错，来之前还进行过增肥，但是去年得了严重的心脏病，身体已经没有以前强壮，随时都有可能会淘汰的样子。真不知道节目组是怎么想的。反正唐尼的想法很简单，就是能待一天算一天。现在他要做个狩猎用的武器，挑选一根像这样松树干，用斧头把表面多余的部分去除。只要弄得好，打断鹿腿完全没问题。唐尼对着镜头尝试了一下。幸好准头差点，不然奖金没拿到，反而要赔上一笔。这个在演奏的男人叫乔丹，曾经和驯鹿人一起生活过，学习到不少冬季求生的本事，尤其是在狩猎驼鹿方面特别优秀。虽然他在附近设置了不少的陷阱，但是到现在都没有看到效果。最糟糕的是乔丹抽选到的地方，之前遭受过山火的袭击，导致他想看到是松树都难，也不知道还得继续挨饿多久了。即使是在荒野独居的挑战里，对尼基来说，这辈子封印术依旧有用。每天睡到太阳晒屁股才肯起来，像极你在放暑假的样子。醒来后第一件事就是收集木材，他准备利用这些制造成陷阱，希望能够抓到一两只杰瑞回来。只需要将多余的部分清理掉。让他没想到的是，这么简单的事还会把手弄伤。幸好每个选手都会准备急救包，不然伤口感染就麻烦了。尼基疼得哇哇叫。很想立刻通知节目组回家，最后还是忍住了。他并不想因为这事退出，伤口比想象中要大。为了避免感染，要用酒精清理干净，隔着屏幕都能感受到那酸爽，只能用手套包裹住。希望这样不会让伤口感染。尼基还有很多工作需要做，光靠一只手实在太难了。眼看五十万奖金离他越来越远，情绪就变得更加糟糕了。米歇尔已经在这里待了七天，还没抓到任何鱼和其他动物，就靠着浆果熬过来。他觉得是风水问题，正准备去换一个地方钓鱼。虽然从小就在野外生活，打猎、钓鱼、布置陷阱都会，但是没给他带来食物。来之前还学习如何狩猎驼鹿，希望能赢得奖金，让生活过得更好。米歇尔去钓鱼的路上，发现草丛里有不一样的东西，凑近一看，原来是废弃的油桶。瞬间有了一个大胆的想法，他要将油桶弄成一艘船，然后把钩子放进水里，这样或许能到深水区钓到鱼。将树枝放到油桶两边稳定住，具体成品是这样的，就看到它能否漂起来了。最后把鱼钩挂在上面就搞定。大家觉得这能抓到鱼吗？时间来到第七天，尼基正检查自己的伤口，虽然现在感觉还是非常疼，但是伤口比之前好很多了。只要继续保持下去，应该不会影响他赢得奖金。看尼基这单手砍伐树木的样子，真担心他会手滑砍伤自己。希望尼基能保持乐观的态度，坚持下去吧。这个男人每天都要砍伐搬运大量的柴火，但得到的食物并不多，肚子早就已经饿得咕咕叫。是时候去看看哪里能狩猎到食物了。回到营地，拿起弓箭到丛林里。原本还想着通过钓鱼多囤积点食物，但是计划永远赶不上变化。现在能不能抓住松鼠都是个问题。就在唐尼准备放弃的时候，听到海岸那边传来声响，凑过去发现是只射鼠，直接上去就是一箭，还不忘给他补上几棍。这下彻底是跑不了了。饿了这么久，总算轮到他吃烤肉了。处理射鼠要非常小心，里面的气危险和肠子容易污染肉，从尾巴那开始处理。还得仔细检查肝脏上有没有斑点，唐尼才不想吃完，导致身体不舒服。虽然肉并不是很多，但是放到火上烤一烤，还是香的不行。唐尼对此那是相当满意，已经很久没有吃到肉了，直接一口咬下去。
，嘎嘣脆鸡肉味。他已经不知道怎么形容这美味，要是能弄上点果酱就更棒了。唐尼连骨头都没有放过，直接吞进肚子里面。吃饱喝足后，又有力气继续干活。这一干就是好几个小时。唐尼感觉这身子不对劲，肚子开始有点不舒服，只能暂停工作，回到营地休息。明明已经仔细检查过，并且把肉烤了那么久，这肚子该痛还是的痛，一点办法都没有。夜里，唐尼根本就睡不着，除了肚子疼外，心脏一直在蹦蹦跳，身体变得越来越虚弱。他并不想就这样退出挑战，好不容易才熬到天亮。但是醒来后一直在那干呕，浑身疼得不行。唐尼虽然知道自己的心脏病是个问题，但是没有想到一个月都坚持不了，再这样下去，怕是连家都回不去了。为了身体健康，他只能选择放弃比赛。唐尼这么早就退出挑战，相信大部分人都已经想到了。可惜他准备的那堆柴火，希望他能到夜好好检查一番。才过了八天的时间，就已经有两人退出了挑战，不知道谁能坚持到最后呢？